சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தாவ இயேசு சுவாமி அருமையானந்த நாளிலே முது பாதத்திலே அமர்ந்து முது திருவசனங்களை கேட்கும்படியாக கூடியிருக்கின்ற இந்த சிறுமந்தையை முது கரம் நீட்டி ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இயேசு சுவாமி இந்த நாளிலே நீர் கொடுக்க போகிற இந்த திருவசனங்கள் இந்த பிள்ளைகளுடைய இதயத்தை இருபுறமும் கருக்கு வாய்ந்த பட்டயம் போல் இருபுறமும் கருக்கு வாய்ந்த வாழ்வோலருடைய இதயத்தை ஊடுருவி அவர்கள் இதயத்தை பண்படுத்தும்படியாக நல்ல நிலமாக மாற்றி நூற்றுக்கு நூறு பலன் தருகிற நிலங்களாக மாற்றும்படியாக இந்த மக்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் இயேசு சுவாமி இறை வார்த்தையை வழங்குவதற்கின்ற இந்த அடிமையை நீர் முற்றிலுமாக மோடி மறைத்து கொள்ளும் இயேசுவே ஒரு இளைஞன் இறைமையாவுக்கு உம் கையை நீட்டி வாயிலே வார்த்தையை ஊட்டியது போல ஒரு இசக்கியலுக்கு உம் கையை நீட்டி ஓலை சுருளை ஊட்டியது போல இதோ அந்த அடிமைக்கும் அந்த வார்த்தையை ஊட்ட வேண்டும் என்று செபிக்கிறேன் கர்த்தாவே ஒரு மோசையின் வாயிலே இருந்து கொண்டு பேசுவேன் என்று சொன்னீரே ஆம் சுவாமி இந்த வா இந்த அடிமையினுடைய வாயிலே இருந்து கொண்டு நீர் பேசும் முது திருவாசனத்தை என் வாயிலே வையும் நீர் பேசாவிட்டால் எனக்கு வார்த்தையே இல்லை இயேசுவே மனு உருவான வார்த்தையே இந்த திருவாசனங்களை கொடுக்க போகிற அடிமையையும் கேட்கிற பிள்ளைகளையும் முது வசனம் நிறை வல்லமையோடு ஆட்கொண்டு வழிநடத்தும்படியாக இயேசு நாமத்தில் செபிக்கிறோம் செபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பெரியமான சகோதர சகோதரிகளே இறை வார்த்தையை பற்றி உங்களுக்கு இப்பொழுது நான் இறை செய்தி கொடுக்க போகின்றேன் இறை வார்த்தை எபிரேருக்கு எழுதிய திருமுகம் நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்திலே கடவுளுடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது ஆற்றல் வாய்ந்தது இரு பக்கமும் வெட்டக்கூடிய எந்த வாளினும் கூர்மையானது ஆன்மாவையும் ஆவியையும் குத்தி ஊடுருவுகிறது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் கடவுளுடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது ஆற்றல் வாய்ந்தது இரு பக்கமும் வெட்டக்கூடிய எந்த வாளினும் கூர்மையானது ஆன்மாவையும் ஆவியையும் பிரிக்கும் அளவுக்கு குத்தி ஊடுருவுகின்றது பிரியமானவர்களே வார்த்தை என்பது இயேசு கிறிஸ்துவே என்று திருவழிபாடு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் மிக தெல்ல தெளிவாக கூறுகின்றது வார்த்தை என்பது இயேசு கிறிஸ்துவே ஆம் இந்த வார்த்தையானவர் மனிதனானார் வாக்கு மனிதனானார் நம்மிடையே குடிகொண்டார் இந்த வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து ஆதியிலே இருந்த வார்த்தை கடவுளோடு இருந்த வார்த்தை கடவுளாயும் இருந்த வார்த்தை அவருக்குள் வாழ்வு இருந்தது அந்த வாழ்வு மனிதரை ஒளிவிக்கும் ஒளியாக இருந்தது பிரியமானவர்களே அவருக்குள் வாழ்வு இருந்தது அந்த வாழ்வு நம்மை ஒளிவிக்கும் ஒளியாக இருந்தது அந்த வாழ்வாக்கி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த காலத்தில் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே இவ்வாறாக கூறுகின்றார் யோவான் ஆறு அறுபத்தி மூன்றிலே உயிரளிப்பது ஆவியே நான் கூறிய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஆவியும் உயிருமாகும் என்று சொல்கின்றார் அன்பாந்தவர்களே இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அப்போசலர்களுள் பேதுரு அந்த வார்த்தையினாலே ஆட்கொள்ளப்பட்டவராக ஆண்டவரை பார்த்து இவ்வாறாக கேட்கின்றார் ஆண்டவரே நாங்கள் யாரிடம் போவோம் வாழ்வு தரும் வார்த்தையெல்லாம் உம்மிடம்தானே உள்ளன என்று சொல்லி பேதுர் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்கின்றார் அன்பாந்தவர்களே இறை வார்த்தையை கேட்கும்படியாக அவளோடு கூடியிருக்கிற மக்களே பேதுருவை போல நாமும் ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே வாழ்வு தரும் வார்த்தையெல்லாம் உம்மிடம்தானே உள்ளது என்று சொல்லிய மனப்பான்மையோடு இந்த சிந்தனைக்குள் இந்த இறை வார்த்தை தியானத்திற்குள் இப்பொழுது நாம் கடந்து போவோம் அன்பாந்தவர்களே எவரே நான்கு பனிரெண்டை எடுத்து இப்பொழுது நாம் தியானிக்கையிலே முதன் முதலாக கடவுளுடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் ஆம் பிரியமானவர்களே கடவுளுடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது ஆதியிலே ஆண்டவராகிய கடவுள் ஒரு வார்த்தை சொல்லி உண்டாகட்டும் என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லி அத்தனைக்கும் உயிரை கொடுத்தார் இந்த உலகத்திலே நாம் காணும் அத்தனை ஜீவராசிக்கும் உயிரை கொடுத்தார் அந்த நல்ல ஆண்டவர் இந்த ஜீவராசிகள் அத்தனையும் தான் உண்டாக்கிய மனிதனையும் உயிர் வாழ்வதற்கு தன்னுடைய வார்த்தையே கொடுக்கின்றார் மத்திய நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலே மத்திய நான்கு நான்கிலே மனிதன் அப்பத்து நாள் மட்டுமல்ல மாறாக கடவுளின் வாயிலிருந்து வரும் ஒவ்வொரு வாய் சொல்லாலும் அவன் உயிர் வாழ்கின்றான் என்று சொல்கின்றார் ஆம் மனிதன் அப்பத்து நாள் மட்டுமல்ல கடவுளின் வாயிலிருந்து வரும் ஒரு ஒரு வாய் சொல்லாலும் அவன் உயிர் வாழ்கின்றான் என்று சொல்கின்றான் ஆம் பெரியமானவர்களே இஸ்ராயல் மக்கள் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஆண்டருடைய பலத்த கரத்தினாலும் வல்ல செயல்களினாலும் விடுதலையாகி பாலைவனத்திற்கு வந்தார்கள் 
அங்கே வந்த மக்கள் எதை உண்போம் எதை குடிப்போம் எதை உடுத்துவோம் இதை பற்றியே கவலைப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் எங்களுக்கு உண்பதற்கு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி முறுமுறுத்தார்கள் தண்ணி கூட கிடைக்காத தாகத்தால் மடிகிறோம் என்று சொல்லி அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள் ஆண்டவராகிய கடவுள் அந்த பாலை நிலத்திலே அங்கே விளைச்சல் இல்லை அறுவடை இல்லை அங்கே வேறு எதுவுமே இல்லை ஆனால் அவருடைய வார்த்தையினாலே அந்த மக்களுக்கு உணவூட்டினார் ஆண்டருடைய வார்த்தையினாலே மண் அப்பொழிந்தது ஆண்டருடைய ஒரு வார்த்தையினாலே காடைகளை அனுப்பி அவர்கள் இறைச்சிக்கு ஆசைப்பட்ட பொழுது இறைச்சியை கொடுத்தார் ஆண்டருடைய ஒரு வார்த்தையினாலே பாறை பிளந்து ஏராளமான தண்ணீர் கிடைத்தது ஆம் பெரியமானவர்களே நம்ம அன்பு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை பார்த்து இன்றும் அதுதான் கூறுகிறார் அன்று இஸ்ராயல் மக்கள் அழுது புலம்பி நாங்கள் எகிப்திலே இருந்திருந்தால் எவ்வளவோ நலமாயிருக்கும் இறைச்சி நிறைந்த பாத்திரங்களுக்கு சுற்றி உட்கார்ந்து நாங்கள் இஷ்டம் போல் இறைச்சியை உட்கொண்டோம் அங்கே நாங்கள் உட்கொண்ட வெள்ளரிக்காயையும் கும்மட்டிக்காயையும் அங்கே நாங்கள் உட்கொண்ட இறைச்சியும் மீனையும் நினைத்து எங்கள் ஆத்மா சோர்ந்து போகிறது எங்கள் உடல் வாடி போகின்றது என்று சொல்லி அவர்கள் புலம்பினார்கள் என்று விடுதலை பயணம் பதினாறாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம் அன்பாந்தவர்களே இன்று கூட எதற்காக நாம் உழைக்கின்றோம் காலை முதல் மாலை வரை கண் விழிப்பது முதல் தூங்க போகிற வரைக்கும் மனுஷன் எதுக்காக ஓடுறான் எதுக்காக உழைக்கிறான் எதுக்காக பாடுபடுறான் ஒரு ஜான் வயிற்ற நிரப்பவும் இந்த என்ஜான் உடம்ப உடுத்தவன் தான் ஆண்டவராகிய கடவுள் அருமையாக சொல்கின்றார் மக்களே எதை உண்போம் எதை குடிப்போம் எதை உடுத்துவோம் என்று கவலைப்படாதீர்கள் உடலை விட உயிரும் உடையை விட உடலும் மேலானதன்றோ என்று சொல்கின்ற நம் அன்பு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இன்று தன்னுடைய வார்த்தையினாலே தன்னுடைய வசனத்தினாலே உங்களை உயிர் வைக்க வல்லவராயிருக்கிறார் என்று ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கின்றார் ஆண்டவருடைய வாய் சொல் மாத்திரம் நம்மை உண்பிக்க வல்லது என்பதை உணர்ந்த ஞானியானவர் இவ்வாறாக கூறுகின்றார் சாலமோன் ஞானம் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏறாவது இருபத்தி ஆறாவது வசனம் ஆண்டவரே மனிதரை பேணி காப்பது நிலத்தின் விளைச்சல் அல்ல ஆண்டவரே மனிதனை பேணி காப்பது நிலத்தின் விளைச்சல் அல்ல மாறாக மாறாக உமது சொல்லே உமது சொல்லே உம்மை நம்பினோரே காப்பாற்றுவது என நீர் அன்பு கூறும் உம் மக்கள் இதனால் அறிந்து கொள்வார்கள் மாறாக உமது சொல்லே உம்மை நம்பினவர்களை காப்பாற்றும் என்று சொல்லி இதனால் உம் மக்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் ஆம் பிரியமானவர்களே பல கோடி ரூபாய்களை செலவு பண்ணி பல கோடி ஏக்க நிலங்களை பயிரிட்டு அறுவடை செய்கின்ற நிலத்தின் விளைச்சல் அல்ல மாறாக உமது சொல்லே உம் மக்களை உயிர் வாழச் செய்கின்றது என்று சொல்லி ஆண்டவர் என்று சொல்கின்றார் அன்பாந்தவர்களே ஆண்டவர் நம்மை உண்பல் உண்பிப்பது மட்டுமல்லாமல் உடுத்துவது மட்டுமல்லாமல் நமது உயிரையும் பாதுகாக்கின்றார் எதை உண்போம் எதை குடிப்போம் என்று கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொன்ன தேவன் வானத்து பறவைகளை பாருங்கள் வயல்வெளி மலர்களை பாருங்கள் என்று சொல்லி வானத்து பறவைகளை உண்பிக்கின்றவர் வயல்வெளி மலர்களை உடுத்துகின்றவர் உங்களை உண்பிக்காமல் உடுத்தாமல் போக மாட்டார் நீங்கள் அவை அனைத்திலும் மேலானவர்கள் அன்றோ என்று சொல்கின்றார் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த காலத்தில் தன் வாய் மொழிந்த ஒரு வார்த்தையினாலே உயிரளிக்க வல்லவராக இருந்தார் லூகனர் செய்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திலே அருமையான ஒரு செய்தி செய்தியை நாம் பார்க்கின்றோம் இறந்து அடக்கம் பண்ணுவதற்காக கொண்டு போகப்பட்ட ஒரு இளைஞனை பற்றி அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் தாய்க்கு ஒரே மகன் அந்த தாயோ விதவை அந்த தாயனுடைய துவரத்தை பார்த்த ஆண்டவர் அந்த பாடையை தொட்டு இளைஞனே நீ எழுந்துரு என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே அந்த இளைஞன் உயிர் பெற்று வருகிறதையை நாம் பார்க்கின்றோம் லூகனர் செய்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலே இன்னொரு அருமையான நிகழ்ச்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் ஜெபக்கூட தலைவன் யாயிரின் மகள் பனிரெண்டு வயது நிரம்பிய சிறுமி இறந்து போகின்றாள் இறந்து போன அந்த சிறுமியினுடைய கையை பிடித்து சிறுமியை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நீ எழுந்துரு என்று சொல்லி ஆண்டவர் தூக்கி அந்த பெண்ணை அங்கே நிறுத்துகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் யோகனர் செய்தி பதினோரு பதினோராம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே லாசுருவை ஆண்டவர் உயிர்ப்பிக்கின்ற நிகழ்ச்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் லாசுரு இறந்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டது அவனை கல்லறையிலே வைத்தாகிவிட்டது அங்கே நின்று ஆண்டவர் லாசருவே நீ வெளியே வா என்று சொல்கின்றார் செத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அழுகி நாற்றம் எடுக்கின்ற அந்த லாசரு லாசருவே நீ வெளியே வா என்று சொன்ன ஆண்டருடைய வாய் சொல்லின் வல்லமையினாலே உயிரோடு எழுந்து வந்தார் அன்பாந்தவர்களே ஆண்டவர் இயேசு இயேசுனுடைய வார்த்தை உயிரளிக்கக்கூடிய வார்த்தை வல்லமை உள்ள வார்த்தையாக அன்று இருந்தது இந்த வல்லமையை ஆண்டவர் ஒரு ஒரு ஊழியனுக்கும் ஒரு ஒரு இறைவாக்கினருக்கும் கொடுக்கின்றார் 
இசக்கியில் இறைவாக்கு புத்தகம் முப்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தை எடுத்து படித்தோம் என்றால் அங்கே ஆண்டவராகிய கடவுள் இசக்கியில் இறைவாக்கினரை ஒரு பள்ளத்தாக்கிலே நிறுத்துகின்றார் அந்த பள்ளத்தாக்கு முழுவதும் உலர்ந்து காய்ந்து போன எலும்புகள் கிடக்கின்றன அந்த எலும்புகளை காட்டி ஆண்டவராகிய கடவுள் இசக்கியலை பார்த்து மானிடா இந்த எலும்புகள் உயிர் பெற முடியுமா என்று கேட்கின்றார் இசக்கியல் தலைவரை என் தலைவராகிய ஆண்டவரை அது உமக்கு தெரியும் என்று சொல்கின்றார் ஆண்டவராகிய கடவுள் இசக்கியலை பார்த்து மானிடா இந்த உலர்ந்து போன எலும்புகளுக்கு நீ இறைவாக்கு சொல் என்னுடைய வார்த்தையை சொல் என்று சொல்லி இசக்கியலுக்கு ஆண்டவர் கட்டளை எடுகின்றார் இசக்கியல் அந்த எலும்புகளை பார்த்து உலர்ந்து போன எலும்புகளே ஆண்டருடைய வாக்கை கேளுங்கள் என்று சொல்கின்றார் கேளுங்கள் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே உலர்ந்து போய் கிடந்த அந்த எலும்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர ஆரம்பித்தன எந்த எலும்பு எதோட சேரணுமோ அங்கே உன்னோட ஒன்று உருட்டி சலசலவென்ற சத்தத்தோடு கூட ஒரு எலும்பு இன்னொரு எலும்போட கூட ஒட்டி எலும்புகள் உண்டாகி மூட்டுகள் உண்டாகின்றது இசைக்கியல் தொடர்ந்து இறைவார்த்தையை கொடுக்கின்றார் அந்த எலும்பு கூட்டின் மீது அங்கே நரம்புகள் உண்டாகின்ற தொடர்ந்து இறை வார்த்தையை இசக்கியல் அறிவிக்க சதையால் அந்த எலும்பு கூடு மூடப்படுகின்றது இன்னும் ஆண்டவராகிய கடவுள் இவை உயிர் பெறும்படியாக நீ நான்கு திசையிலும் உள்ள காற்றுகளுக்கு கட்டளையிடு என்று சொல்கின்றார் தென் திசையிலிருந்து காற்றேவா வட திசையிலிருந்து காற்றேவா மேற்கு திசையிலிருந்து காற்றேவா என்று சொல்லி இசக்கியல் இறைவாக்கு உரைக்க அவை உயிர் பெற்று எழுந்து நின்று பெரிய படைத்திரலாக பெரிய சேனையாக எழுந்து நின்றது என்று வாசிக்கின்றோம் ஆண்டவர் எசிக்கியல் வாய்மொழியாக முழிந்த வார்த்தை உலந்து போய் ஒன்றுக்கும் உதவாமல் கிடந்த எலும்புகளை எழுப்பி பெரிய படைத்தலாக பெரிய சேனையாக எழுந்து நிற்க வைத்தது என்றால் அந்த வார்த்தை இன்று எவ்வளவு பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் பிரிமானவர்களே உங்களுடைய உயிரை எப்படி அது காப்பாற்ற வல்லது எப்படி உங்கள் உயிரை அது பேணி காக்க வல்லது என்பதை நீங்கள் தினமாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் அன்பாந்தவர்களே ஆண்டவர் தன்னுடைய வாய்மொழியிலான் வந்த அந்த வார்த்தைக்கு வைத்திருந்த அந்த வல்லமையை அந்த ஆற்றலை உயிரளிக்கும் திறனை அவரோடு வைத்துக் கொள்ளவில்லை அந்த இசைக்கியலுக்கு கொடுத்தது போல இறைவாக்கினர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்போசலர்களுக்கு கொடுத்தார் உயிர்த்தவர்களை மறித்தவர்களை உயிர்ப்பி உயிர்ப்பிக்கின்ற சக்தியை ஒரு பேதருவுக்கு கொடுத்து தவித்தாவை உயிர்ப்பித்தார் ஒரு பேதருவுக்கு ஒரு ஒரு பவுலுக்கு கொடுத்து ஒரு யுத்திக்கு என்னும் இளைஞனை எழுப்பிவிட செய்தார் ஏன் நாம் வாழ்கின்ற இந்த நவீன நூற்றாண்டுகளிலே கூட இருந்தோரை உயிர்ப்பிக்கும் ஆற்றலை எத்தனையோ ஊழியக்காரர்களுக்கு அவர் கொடுக்கின்றார் பிரான்சிஸ் சேவியர் எழுப்பின எழுப்பினவர்கள் இறந்தோர்கள் அறுபத்தி மூன்று பேர் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் பிரியமானவர்களே அதோடு கூட இன்றைய நாளிலே ஊழியம் செய்யும் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த வல்லமையை ஆண்டவர் கொடுக்கின்றார் பிரியமானவர்களே என்னுடைய அனுபவத்திலே உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன் நான் மருத்துவ பணியாற்றி கொண்டிருந்த காலத்திலே ஒரு நாள் தலை பிரசவத்திற்காக ஒரு பெண்ணை மருத்துவமனையிலே அனுமதித்திருந்தார்கள் அந்த பெண்ணுக்கு எல்லாம் சரியாக இருந்தது சரியான முறையிலே அந்த பெண்ணுக்கு பிரசவமானது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை குழந்தை பிறந்து விட்டது குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த குழந்தை என்ன காரணத்தினால் என்று சொல்லி தெரியவில்லை மூச்சு விடவில்லை குழந்தை கத்தி அழவில்லை என்ன நடந்தது என்று சொல்லி பதறி போன பிரசவம் பார்த்து கொண்டிருந்த சகோதரி என்னை அழைக்கவே நான் போய் பார்த்தேன் அந்த குழந்தைக்கும் மூச்சம் இல்லை இதய துடிப்பும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அந்த குழந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய முதலுதவிகளை செய்து பார்த்தேன் ஒன்றும் பலன் இல்லை அரை மணி நேரம் அந்த குழந்தைக்கு மூச்சே கிடையாது அரை மணி நேரத்துக்கு குழந்தை மூச்சு எடுக்கவில்லை என்றால் மருத்துவ முறைப்படி அந்த குழந்தையை நாங்கள் விட்டுவிட வேண்டும் அதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படக்கூடாது ஏனென்றால் குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி இருக்காது என்று சொல்லி ஆனால் நானும் ஆண்டவர் மீது விசுவாசம் உள்ளவளாக அந்த குழந்தையினுடைய இதயத்தின் மேலே என் கையை வைத்தேன் கண்களை மூடினேன் ஆண்டவரே முது வார்த்தையால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட மகள் நான் முது வார்த்தையை நீர் என் வாயில் வைத்திருக்கின்றீர் இந்த வார்த்தையை போதிக்கின்ற மகள் நான் அந்த வார்த்தைக்கு உயிரளிக்கும் சக்தி உண்டு என்று சொல்லி நான் விசுவசிக்கின்றேன் இந்த குழந்தை சாகவில்லை ஆண்டவரே இந்த குழந்தை உயிரோடு இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் விசுவசிக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த குழந்தையினுடைய இதயத்தின் மேலே என்னுடைய கையை வைத்து துதிக்க ஆரம்பித்தேன் என்ன ஆச்சரியம் ரெண்டு நிமிடத்துக்குள்ளே நான் கண்களை மூடி விசுவாச அறிக்கை செய்து அவனுடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தை இந்த பிள்ளைக்கு உயிரை கொடுக்கட்டும் என்று சொல்லி நான் விசுவாச அறிக்கை செய்து ஜெபித்த மாத்திரத்திலே அந்த குழந்தை ஒரு தும்மல் போட்டு வீரிட்டு கத்தி அழுதுது அந்த குழந்தை கைகால் எல்லாம் பிங்க் நிறமாக மாறி திடகாத்திரமான ஒரு குழந்தையாக அந்த குழந்தையை ஆண்டவர் என்று உயிர் பெற்றி அழச் செய்தார் அன்பாந்தவர்களே ஆண்டவர் உயிரளிக்க வல்லவராயிருந்தார் அவருடைய வார்த்தை உயிரளிக்க வல்லவராயிருந்தது அதே வார்த்தையை உயிரளிக்கும் வார்த்தையை நமக்கும் கொடுத்திருக்கின்றார் அவர் தாமே மொழிந்திருக்கின்றார் 
நானே உண்மையும் வழியும் வாழ்வும் என்று அந்த உண்மையும் அந்த வழியும் அந்த வாழ்வுமான வார்த்தையாகி இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் உயிரளிக்கக்கூடிய ஆண்டவர் வல்லமை உள்ள ஆண்டவர் ஆற்றல் உள்ள ஆண்டவர் அந்த ஆண்டவரை நாம் போற்றி புகழ்வோம் வாழ்வு தருவது இறை வார்த்தை 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 ஆண்டருடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது என்று சிந்தித்தோம் அடுத்தது ஆண்டருடைய வார்த்தை ஆற்றல் வாய்ந்தது அன்பாந்தவர்களே இஸ்ராயல் மக்களை எகிப்தின் அடிமைதனத்திலிருந்து மீட்டெடுக்கும்படியாக மோசையை ஆண்டவர் அழைக்கின்றார் மோசை ஆண்டருடைய அழைப்பை கேட்டு தயங்குகின்றார் ஆண்டவரே எனக்கு பேச தெரியாது நான் திக்குவாயேன் என் வாய் குளரும் என்று சொல்கின்றார் அப்பொழுது ஆண்டவர் மோசையை பார்த்து நீ பயப்படாதே நீ இப்போதே போ நான் உன் வாயிலிருந்து கொண்டு பேசுவேன் என்று சொல்கின்றார் நீ பேச வேண்டிய வார்த்தையை உன் வாயிலே வைப்பேன் என்று சொல்கின்றார் ஆம் பிரியமானவர்களே அப்படியே மோசே எந்த பார்வோன் மன்னனுக்கு பயந்து ஓடி வந்தாரோ அதே பார்வோன் முன்பாக நின்று ஆண்டருடைய வார்த்தையை அறிவிக்கின்றார் அவருடைய வார்த்தையின் வல்லமையினாலே பத்து கொள்ளை நோய்கள் அங்கே உண்டானதை நாம் அறிகின்றோம் செங்கடலை அவர் அவர் பிளக்கின்றார் பாறையை தட்டி அவர் தண்ணீரை வர வரவைக்க வல்லவராயிருக்கின்றார் அந்த 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 செங்கடலின் அந்த அந்த கோலினுடைய வல்லமையினாலே வல்ல செயல்களை செய்கின்ற அதிகாரத்தை மோசேக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கின்றார் ஆண்டருடைய வார்த்தையினுடைய வல்லமை அன்று மோசையிலே செயல்பட இருபது லட்சம் மக்களை ஒரு தனி ஆளாக அவர் நடத்தி கொண்டு வந்து கானான் தேசத்துக்கு சேர்க்கக்கூடிய வல்லமையை அவர் கொடுக்கின்றார் ஆண்டருடைய வார்த்தை கற்பாறை உடைக்கும் சம்மட்டி போன்றது ஆண்டருடைய வார்த்தை கட்டைகளாகி மக்களை சுட்டெரிக்கும் தீயை போன்றது அவ்வளவு ஆற்றல் வாய்ந்தது அந்த இறை வார்த்தை அன்பாந்தவர்களே இந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமையை ஆண்டவர் நம் ஒருவருக்கும் கொடுக்கின்றார் மோசைக்கு மாத்திரமல்ல இறைவாக்கினர்களுக்கு மாத்திரமல்ல அப்போசலர்களுக்கு மாத்திரமல்ல நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கின்றார் யோவனர் செய்தி பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலே இவ்வாறாக கொள்கின்றார் நீங்கள் என்னுள்ளும் என் வார்த்தை உங்களுள்ளும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் விரும்பி கேட்பதெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்கும் என்று சொல்கின்றார் ஆண்டுடைய வார்த்தையை இதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த வார்த்தை நமக்குள்ளே குடியிருக்கும் பொழுது நாம் என்னென்ன விசுவசித்து வேண்டுகிறோமோ செபிக்கிறோமோ அத்தனையும் அவர் கொடுப்பேன் என்று சொல்கின்றார் மாத்திரமல்ல ஆண்டவர் என்ன சொல்கின்றார் என்னில் நம்பிக்கை கொள்பவன் பெரிய காரியங்களை செய்வான் ஏன் என்னை விட அதிகம் பெரிய காரியங்களை செய்வான் என்று சொல்லி யோவான் பதினான்கு பன்னிரெண்டிலே சொல்கின்றான் ஆம் பிரியமானவர்களே அப்படிப்பட்ட ஆற்றலை ஆண்டவர் இன்றும் நமக்கு தருகின்றார் எத்தனையோ இடிந்து போன வாழ்க்கையை எத்தனையோ சிதறி போன ஆத்மாக்களை எத்தனையோ தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபடுகிறவர்களை ஊக்குவித்து அவருடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பக்கூடிய ஆற்றலையும் அதிகாரத்தையும் நமக்கு தருகின்றார் அன்பாந்தவர்களே ஒருமுறை நான் மதுரையிலே ஒரு தியானம் நடத்திவிட்டு அருள் சகோதரிகளுக்கு சென்னைக்கு போய் கொண்டிருந்தேன் பஸ்லே துரித வரவு வண்டியிலே பயணமாகி கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது திருச்சியிலே ஒரு வாலிப பெண் வந்து என் பக்கத்திலே அமர்ந்தாள் நன்றாக படித்த பெண் வசதி உள்ள குடும்பத்தில் உள்ள பெண் போல் எனக்கு தோன்றியது நான் பஸ்லே உட்கார்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் மதுரையிலிருந்து திருச்சி போகிற வரைக்கும் துதி ஜபம் செய்து கொண்டு ஜபமாலை சொல்லி கொண்டு போனேன் திருச்சி வந்த பிறகு நான் பைபிளை எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இந்த பெண் என்னை ஒரு கண் பார்ப்பது அடுத்தது அவளால் உட்காரவே முடியவில்லை அந்த சீட்டில் ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸ் அவளுக்கு கை அப்படி தூக்கி போடுறா கால் அப்படி தூக்கி போடுறா ஒன்று நிலக்கொள்ளல் அந்த பெண்ணுக்கு உட்காராது நான் உள்ளத்துக்குள்ளே ஜெபிச்சுக்கிட்டே வாசனத்தை வாசித்து கொண்டு வந்தேன் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு எக்ஸ்கியூஸ் மீன் சொன்னால் அந்த பொண்ணு என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசணும்னு சொன்னேன் பேசு அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக தெரியுறீங்க உங்கள் முகத்தில் எவ்வளோ ஒரு திருப்தி உள்ளவங்களா உங்களை பார்த்தாக்க தெரியுது அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ நான் இந்த வசனத்தை சொன்னேன் என்னுடைய மனவாளன் ஏசு கிறிஸ்து நான் அவரை நேசிக்கிறேன் அவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் அவர் என்னோட இருக்கும் பொழுது எனக்கு எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி தான் எனக்கு எப்பொழுதும் அமைதி தான் என்னுடைய உள்ளத்தில் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு கிடைக்குமா அந்த மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் நான் ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டில் பிறந்த பிள்ளை எனக்கு ஒன்றுமே குறவு இல்லை எம்சிஏ வரைக்கும் படிச்சுட்டேன் ஆனால் வாழ்க்கையில் ஒரு நிம்மதி இல்லை விரக்தி இல்லை தற்கொலை செய்து கொள்ளணுன்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு கடைசியாக பாண்டிச்சேரிக்கு போனேன் அரவிந்த் ஆசிரமத்தில் போய் அங்கே கொஞ்சம் அமைதி கிடைக்குமான்னு பார்ப்பேன் அதன் பிறகு என் வாழ்க்கையை கடலில் குதித்து முடிச்சு கொள்ளலான்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ நான் சொன்னேன்
என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள்ள இருக்கிற எந்த ஏவன் உயிரளிக்க வல்லவர் அவர் அவர் தான் வழியும் வாழ்வும் உண்மையும் அந்த ஆண்டவர் உனக்கு வழியை காட்டுவார் உண்மையான வாழ்க்கையை காட்டுவார் உனக்கு வாழ்வை கொடுப்பார் மகளை என்று சொல்லி என் கையில் இந்த பைபிளை கொடுத்து யோவானார் செய்தி பத்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து படி என்று சொன்னேன் அவளிடம் பைபிளை கொடுத்து விட்டு ஊருக்கமாக பசு தாவையானவரிடம் நான் செபித்தேன் அந்த மகள் மட மட மடன் படித்தா சீக்கிரம் படிச்சுட்டா பதினான்காம் அதிகாரத்தை படித்து முடிச்சிட்ட பிறகு சிஸ்டர் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இயேசு கிறிஸ்து தான் வழி என்று இயேசு கிறிஸ்து தான் வாழ்வு என்று என் ஆடுகள் உயிர் பெறவும் அது மிகுதியாக பெறவும் வந்தேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நான் அடைஞ்சிட்டேன் அந்த இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு வாழ்வு கொடுப்பார் நான் சாக மாட்டேன் நான் சாக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொன்னேன் அந்த மகள் பாண்டிச்சேரி போகிற பயணத்தை நிறுத்திட்டு என்னோட சென்னைக்கு வந்தாள் ஒரு பைபிள் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொன்னான் ஒரு பைபிளை வாங்கி கொடுத்தேன் கொஞ்ச நாள் என்னோடு இருந்த அவளுக்கு வழியும் வாழ்வுமான இயேசு கிறிஸ்துவை நான் அறிவித்து அவளுக்கு விசுவாசத்தை ஊட்டினேன் அந்த மகளுடைய வாழ்க்கை இன்று அற்புதமான ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கையாக மாறிவிட்டது பிரியமானவர்களுடைய ஆண்டுடைய வார்த்தை வாழ்வழிக்கும் ஆற்றலை மட்டுமல்ல இடிந்து போன ஒரு வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பும் ஆற்றலையும் கொண்டது அல்லூயா அன்னைக்கு தன்னுடைய வாயின் வார்த்தையால குருடருக்கு பார்வை அளித்தார் செவிடர் எஃபேத்தா என்று சொல்லி திறக்க வைத்தார் ஒரு தொழுநோயாளியை பார்த்து சித்தமாயிருக்கிறேன் சுத்தமாக என்று சொன்னார் கடலையும் காத்தையும் கொந்தளிக்கின்ற கடலையும் காத்தையும் பார்த்து இறையாதே சும்மாயிரு என்று சொன்னார் எல்லாம் அவருடைய ஒரு ஊர் வாயினுடைய வார்த்தையினாலே உண்டானது உடைய வாழ்க்கை அப்படியே ஆண்டு ஒரு கூப்பு கொடுங்க அந்த இளம் பண்ண போல ஒரு போல சோர்ந்து போயிருக்கலாம் வாழ்க்கையில விரக்தியுற்று இருக்கலாம் இனி எனக்கு வாழ்வே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க தற்கொலைக்காக கூட ஆயத்தமா இருக்கலாம் வழியும் உண்மையும் வாழ்வுமான இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்படியே உங்களை ஒப்பு கொடுங்க அவருடைய வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பும் உங்களுக்கு வாழ்வளிக்கும் அலை லூயா அலை லூயா அலை லூயா மூன்றாவதாக அன்றைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது ஆற்றல் மிக்கது என்று சிந்தித்தோம் மூன்றாவதாக அது இரு பக்கமும் வெட்டக்கூடிய எந்த வாழினும் கூர்மையானது அவருடைய வார்த்தை இரு பக்கமும் வெட்டக்கூடிய எந்த வாழினும் கூர்மையானது ஆம் பிரியமானவர்களே ஆம் என்றால் ஆம் இல்லை என்றால் இல்லை பாவம் என்றால் பாவம் புண்ணியம் என்றால் புண்ணியம் பரிசுத்தம் என்றால் பரிசுத்தம் அசுத்தம் என்றால் அசுத்தம் இப்படிதான் ஆண்டுடைய வார்த்தை உங்களுடைய இதயத்தை தாக்கும் ஆண்டுடைய வார்த்தை உங்கள் இதயத்தில் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் பாவமும் செய்யலாம் பரிசுத்தமாகவும் இருக்கலாம்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு நாளும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படியும் இருக்கலாட்டிங்க நினைக்கவே முடியாது மாதா கோயிலுக்கு போய் உபவாச கூட்டமாக அட்டன் பண்ணலாம் மாரியாத்தா கோயிலுக்கு போய் பிரசாதமும் வாங்கி சாப்பிட்லாம்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கவே முடியாது இரு பக்கமும் சாய்ந்து நடக்கும் நொண்டி போல் நீங்கள் ஒரு நாளும் வாழவே முடியாது ஆண்டவர் தான் கடவுள் என்றால் அவரை பற்றி கொள்வீர்கள் சாத்தான் தான் கடவுள் அல்லது உலகம்தான் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் உலகத்தை பற்றி கொள்வீர்கள் அப்படித்தான் ஆண்டருடைய வார்த்தை உங்களுடைய இதயத்தை ஊடுருவும் இதயத்தை குத்தி பிளக்கும் ஆன்மாவையும் ஆவியையும் அது பிரிக்கும் அளவுக்கு வல்லமை உள்ளதாக இருந்தது இன்றும் இருக்கின்றது ஹலிலூயா ஹலிலூயா ஆண்டவர் இயேசு வாழ்ந்த காலத்திலே எப்படி போதித்தார் என்று பாருங்கள் ஒரு பரிசையரையும் மறைநூல் அறிஞரையும் பார்த்து வெள்ளை அடித்த கல்லறைகளே என்றார் குருட்டு வழிகாட்டிகளே என்றார் ஒரு யோவன் ஸ்நானகனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் விரியன் பாம்பின் குட்டிகளே என்று சொல்லி கேட்கின்றார் அன்று அரசாட்சி செய்த ஒரு ராஜா ஏரோதுவை பார்த்து அந்த யோவான் ஸ்நானகன் நீ உன் சகோதரனுடைய மனைவியை வைத்திருப்பது உனக்கு முறையல்ல அது விபச்சாரம் என்று சொல்லி கண்டித்தார் அன்பாந்தர்களே ஆண்டருடைய வார்த்தை இரு பக்கமும் வெட்டக்கூடிய எந்த வாழினும் கூர்மையானது அது உன்னிலே இருக்கிற தீமையை கண்டித்தே தீரும் நீ தவறானது செய்யும் பொழுது அந்த தவற்றை அது நிச்சயமாக அது உடை தெரியும் அது வெட்டி களையவே செய்யும் அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை ஊழியர்களாகிய நம் நாவிலே ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாகிய உங்களுடைய நாவிலே ஆண்டவர் வைக்கின்றார் இரு பக்கமும் வெட்டக்கூடிய கருக்கு வாய்ந்த கூர்மையான அந்த வாழை வைக்கின்றார் ஏசாய இறை வாக்கு புத்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஏசாய நாற்பத்தி ஒன்பது ரெண்டு என் வாயை கூறிய வாழ்வோல் ஆக்கினார் என்று சொல்லி அங்கு இறைவாக்கினர் சொல் சொல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் என் வாயை அவர் கூறிய வாழ்வோல் ஆக்கினார் இறை வசனத்தினாலே தீட்டப்பட்ட வாழ்வோல அவருடைய நாக்கு இருந்ததாக ஏசாயா சொல்கின்றார் அந்த வார்த்தை வாழ்வோல் இருந்தது என்றால் அது தீட்டி கூர்மையாக்கப்படும் வேண்டும் என்று சொன்னால் அது நெருப்பிலே போடப்பட வேண்டும் சாதாரண கத்தியை தீட்டுறதுக்கு என்ன செய்வாங்க உலைகளத்தில் கொடுத்து நெருப்பில் போட்டு நெருப்பு மயமாகிற வரைக்கும் அதை சுட்டு பிறகு தட்டி அதை கூறாக்குவாங்க அவ்வாறே ஆண்டவர் நம் வாயில் வைக்கின்ற இந்த வார்த்தையும் நம்முடைய நாவை கூர்மையாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் அது நெருப்பிலே போடப்பட வேண்டும் அதுதான் பரிசு தாவியாகிய நெருப்பு ஏசாயா இறைவாக்கி நெருப்பத
அவர் பாவ அறிக்கை செய்த உடனே ஆண்டவர் என்ன செய்கின்றார் பலிபீடத்திலிருந்து எரிதழல் ஒன்றை ஒரு தூதர் புரட்டினால் எடுத்து வந்து ஏசாய வெண்ணாக்கை தொடுகின்றார் இதோ இந்த நெருப்பு பொறி உன் இதழ்களை தொட்டுவிட்டது உன் பாவம் அகற்றப்பட்டது உன் குற்றங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்று சொல்லி அவருக்கு இறைவாக்கு உரைக்கும் சக்தியை அன்று ஆண்டவர் அந்த எரிதழலின் சுடுதல் மூலமாக கொடுக்கின்றார் அன்பாந்தவர்களே இறை வார்த்தையை போதிக்க வேண்டுமா இறை வசனத்தை எடுத்து பிறருக்கு சொல்ல வேண்டுமா பரிசு தாவியாகி எரிதழலால் நீங்கள் சுடப்பட்டிருக்க வேண்டும் உங்களுடைய நாவு புடமிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் பரிசு தாவியாகிய அக்கினின் அபிஷேகத்தை உங்களுடைய நாவு பெற்றிருந்தால் அது இருபுறமும் வெட்டக்கூடிய எந்த வாழையும் விட கூர்மையானதாக இருக்கும் அன்பாந்தவர்களே ஆண்டுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற நாம் முதலிலே அந்த வசனத்தை நமக்குள்ளே வைத்து வாழ்வாக்கும் பொழுது அவருடைய வசனம் நமக்குள் குடிகொள்ளும் பொழுது நாம் விரும்பி கேட்பதை எல்லாம் கொடுப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் ஆத்மாக்களை அறுவடை செய்யவும் பாவிகளை மனம் திருப்பவும் அந்த கூர்மையுள்ள வார்த்தையை நமக்கு வைக்கின்றார் அந்த வசனத்தினாலே நாம் நிரப்பும்படியாக நம்மையை நாம் ஆண்டவர் கொப்பு கொடுத்து பரிசுத்த ஆவியாம் எரிதழலால் நம்மையும் சுட்டெரிக்கும்படியாக ஜெபிப்போம் உமது வார்த்தைகளை கை கொண்டு உமக்கு உகந்தவற்றை செய்து வந்தால் கேட்பதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வேன் ஊற்று நீராய் பொங்கிடுவேன் கேட்பதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வேன் ஊற்று நீராய் பொங்கிடுவேன் பாதைக்கு தீபம் பேதைக்கு வெளிச்சம் உந்தன் வசனமே ஆற்றல் மிக்கது ஜீவனுள்ளது உந்தன் அருள் வாக்கு ஆண்டுடைய வார்த்தை ஆற்றல் மிக்கது உயிர் உள்ளது ஆற்றல் மிக்கது இரு பக்கமும் வெட்டக்கூடிய எந்த வாழையும் விட கூர்மையானது ஆவியையும் ஆன்மாவையும் பிரிக்க வல்லது எலும்பு மூட்டையும் மச்சையும் அப்படியே பிரிக்க வல்லது ஆன்மாவின் சிந்தனைகளையும் எண்ணங்களையும் சீத்தூக்கி பார்க்க வல்லது என்று சொல்லி நாம் அறிகின்றோம் இந்த வார்த்தையை நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி இடம்பெறுகிறது என்று சொல்லி நாம் இப்பொழுது தியானிப்போம் அன்பான் அன்பாந்தவர்களே ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் அவரை பற்றிய அறிவினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார் எப்படி ஆண்டவரை பற்றிய அறிவினால் நிரப்பப்படுவது எப்படி ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வது இந்த வேத புத்தகத்தை இறை வார்த்தையை அடங்கி இந்த வேதாகமத்தை கண்ணும் கருத்துமாக நாம் படிப்பதன் மூலமாக ஈசாய இறைவாக்கு புத்தகம் முதலதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஈசாய ஒன்று மூன்று காலை தன் உடைமையாளனை அறிந்து கொள்ளும் கழுதை தன் தலைவன் தனக்கு தீனி ஓடும் இடத்தை அறியும் ஆனால் இஸ்ராயலோ என்னை அறிந்து கொள்ளவில்லை என் மக்களோ என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் புலம்புகின்றார் வேதனைக்கின்றார் என் மக்களோ என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை இஸ்ராயலோ என்னை அறிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்கின்றார் அன்பாந்தவர்களே இந்த வசனத்தை அறிய வேண்டும் என்றால் நாம் வேதாகமத்தை அனுதினம் படிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் படித்து அதை நாம் தியானிக்க வேண்டும் இந்த வேதாகமும் நமக்கு வாழ்வாக மாற வேண்டும் ஆண்டருடைய பாதத்திலே அமர்ந்து அவருடைய வசனங்களை நாம் செபத்திலே தியானத்திலே கேட்க வேண்டும் மரியாளை போல நல்ல பங்கை தேர்ந்து கொண்டவர்களாக அவருடைய பாதம் அமர்ந்து பேசும் ஐயா என்று சொல்லி அவருடைய வசனத்தினாலே ஆட்கொள்ளப்பட வேண்டும் பிரசங்கங்களையும் டிவியிலே வருகின்ற ஜெப சேனல்களையும் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது ஊழியக்காரர்கள் கொடுக்கின்ற பிரசங்கங்களையும் செய்திகளையும் இறை செய்திகளையும் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது இறை வசனம் உங்கள் இதயத்துக்குள்ளே கடந்து வரும் இப்படி நீங்கள் ஆண்டவரை அறிந்த மக்களாக மாறுகின்றீர்கள் அறிகின்ற இந்த வார்த்தை இந்த காலத்திலே நாம் வாழும் இந்த காலத்திலே எங்கும் நற்சை இது போதிக்கப்படுகின்றது காலம் அண்மையிலே வந்துவிட்டது ஆண்டவருடைய வருகை சமீபத்திருக்கிறது என்றது அடையாளமாக இறை வார்த்தை எங்கு பார்த்தாலும் இப்பொழுது போதிக்கப்படுகின்றது அன்பாந்தவர்களே இந்த வார்த்தை கிடைக்கின்ற இந்த நாட்களை நாம் ஆதாயப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகின்றார் ஆமோ சிறை வாக்கினர் புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் இறை வார்த்தையை நாம் தேட வேண்டும் என்ற அந்த அர்ஜென்சி அந்த அவசியத்தை அந்த துரிதத்தன்மையை ஆண்டவர் இவ்வாறாக கூறுகின்றார் நாட்கள் வருகின்றன அப்பொழுது நான் நாட்டில் பஞ்சம் ஒன்றை அனுப்புவேன் அது உணவு கிடைக்காத பஞ்சமோ தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியோ அல்ல ஆனால் இறை வார்த்தை ஆண்டவரின் வாக்கு கிடைக்காத பஞ்சம் அது ஆண்டவரின் வார்த்தை கிடைக்காத பஞ்சம் அது மக்கள் ஒருவடல் முதல் மறுகடல் வரை வரைக்கும் கீழ்த்திசை முதல் மேற்றிசை வரைக்கும் வடதிசை முதல் தென்திசை வரைக்கும் இறை வார்த்தையை தேடி திரிந்து சோம்பி போவார்கள் சோர்ந்து போவார்கள் அது அவர்களுக்கு கிடைக்காது என்று சொல்கின்றார் பிரியமான சகோதரி நீ சகோதரியே இப்பொழுதே உனக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற வார்த்தையை உனக்கு அருகிலே இருக்கின்ற வார்த்தையை 
சுலபமாக உன்னை நோக்கி வருகின்ற வார்த்தையை நீ ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொள்கின்ற அந்த வார்த்தை சாதாரண வார்த்தை அல்ல அது பொன்னிலும் மணியிலும் விலைமிக்கது தேனிலும் தெளிதேனிலும் அது சுவையானது திருப்பாடல் பத்தொன்பது பத்திலே வாசிக்கின்றோம் ஆண்டருடைய வார்த்தை பொன்னை விட மணியை விட எவ்வளவு மரகத கற்களை விட விலைமிக்கது அது தேனையும் தெளிதேனையும் தேனடையிலிருந்து சிந்தும் தெளிதேனையும் விட இனிமையானது இந்த வார்த்தையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த வார்த்தை நமக்கு வாழ்வாக வேண்டும் திருப்பாடல் ஒன்றிலே அருமையாக சொல்கின்றது என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று பார்த்தால் ஆண்டருடைய வார்த்தையை தியானிப்பவன் அல்லும் பகலும் தியானிப்பவன் ஆண்டருடைய வார்த்தையிலே மகிழ்ச்சி அடைபவன் அவன் பேரு பெற்றவன் என்று சொல்லி அவன் வாய்க்கால்கள் ஓரத்திலே நடப்பட்ட மரம் போல கனிதருவான் அவன் செய்கின்ற அத்தனையும் அவனுக்கு வாய்க்கும் என்று சொல்லி இறை வார்த்தை சொல்கின்றது வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு வெற்றி வேணுமா தொட்ட காரியம் எல்லாம் தொலங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க எதிர்த்து போராடுற தீமை உங்களை விட்டு மறையணும் வறுமை ஒழியணும் கடன் தொல்ல ஒழியணும் கண்ணீர் துடைக்கப்படணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆண்டுடைய வார்த்தையிலே நீங்கள் மகிழ்ச்சி உருபவர்களாக அவருடைய வசனத்தை இரவும் பகலும் தியானம் செய்பவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்கள் கைகளின் வேலைகள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு வாய்க்க செய்வார் இந்த வார்த்தை நீங்கள் வாசிக்கிற வார்த்தை நீங்கள் தியானிக்கிற வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் ஆண்டவர் இயேசு நம்முடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கை எதன் மேல் கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறதை லூக்கா நாட் செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்திலே வாசிக்க கேட்போம் லூக்கா ஆறு நாற்பத்தி ஏழு என்னிடம் வந்து என் வார்த்தைகளை கேட்டு அவற்றின் பை அவற்றின்படி செயல்படும் எவரும் யாருக்கு ஒப்பாவர் என உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன் அவர் ஆழமாய் தோண்டி பாறையின் மீது அடித்தளம் அமைத்து வீடு கட்டிய ஒருவருக்கு ஒப்பாவார் வெள்ளம் ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடியது அந்த வீட்டின் மீது மோதியும் அதை அசைக்க முடியவில்லை ஏனெனில் அது நன்றாக கட்டப்பட்டிருந்தது எல்லாரும் சொல்வோமா என்னிடம் வந்து என்னிடம் வந்து என் வார்த்தைகளை கேட்டு என் வார்த்தைகளை கேட்டு அவற்றின்படி செயல்படும் யாவரும் அவற்றின்படி செய்வர் யாவரும் யாருக்கு ஒப்பாவார் என யாருக்கு ஒப்பாவார் என உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுவேன் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுவேன் அவர் ஆழமாய் தோண்டி அவர் ஆழமாய் தோண்டி பாறையின் மீது அடித்தளம் அமைத்து பாறையின் மீது அடித்தளம் அமைத்து வீடு கட்டிய ஒருவருக்கு ஒப்பாவார் வீடு கட்டியவருக்கு ஒப்பாவார் வெள்ளம் ஆறாக பெருக்கெடுத்து வெள்ளம் ஆறாக ஓடு அந்த வீட்டின் மீது மோதி அதை அசைக்க முடியவில்லை அதை அசைக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் ஏனென்றால் அது நன்றாக கட்டப்பட்டிருந்தது அது நன்றாக கட்டப்பட்டிருந்தது அதன் பிறகு ஆண்டர் சொல்வார் என் வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடக்காதவன் மணல் மீது வீடு கட்டிய ஒரு மூடனுக்கு ஒப்பாவான் ஒரு சின்ன காத்தடிச்சு ஒரு வெள்ளம் வந்ததுன்னு சொன்ன அந்த வீட்டின் மேல மோதி பேரழிவு உண்டாக்கியது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கின்றார் பாந்தவர்களே உங்களுடைய வீடு எதன் மேல் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது சற்றே சிந்தியுங்கள் உங்க வீடு ஆனால் எனக்கு நிறைய இருந்தது நல்ல ஃபவுண்டேஷன் போட்டு சூப்பராக கட்டிட்டேன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் என் வீட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் பளிங்கு போட்டிருக்கிறேன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் வீட்டை அலங்கரிக்கிறதுக்கு பலவிதமான நவீன பொருட்கள் என் வீட்டை அலங்கரிக்க நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் அந்த வீடு ஆண்டருடைய வார்த்தையினால் கட்டப்படவில்லை என்றால் அது இடிபட்டு விடும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகின்றது அன்பாந்தவர்களே உங்கள் வாழ்க்கை என்கிற வீடு பாறையாகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தையின் மேலே கட்டப்பட வேண்டும் ஒரு நாளும் அது இடிபடாது சுனாமி சமயத்தில் சுனாமி முடிஞ்ச பிறகு கடற்கரை கிராமங்களை சந்திக்கிற பணியில் இருந்தோம் போய் பார்த்தாக்க என்ன ஒரு அதிசயம் சொன்னால் ஒரு சில வீடுகள் கடற்கரைக்கு ஓரத்தில் இருந்துட்டு கூட விழலை நிறைய பெரிய பெரிய வீடுகள் ஒரு வருஷம் கூட ஆகாத வீடெல்லாம் தரைமட்டமாக போய் கிடந்தது ஆண்டருடைய வார்த்தையின் மேலே அடிப்படையாக வைத்து விசுவாசத்தோடும் தெய்வ வயத்தோடும் கட்டப்பட்ட வீடுகள் அங்கே நிலை நின்றன சுத்தமான காசு லஞ்சமாகாத காசு உழைத்த காசு அப்படிப்பட்ட வீடுகள் நிலை நின்றன மணல் மேல கட்டிய வீடு எல்லாம் அப்படியே இடிந்து தரமட்டமா போனதை நம்ம அங்க பாக்குறோம் பெரியமானவர்களே அவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு வாழ்வாகணும் உங்களுடைய உங்களுடைய வீட்டை அந்த அந்த வார்த்தை தாங்கணும் உங்களுடைய வாழ்க்கைய ஆண்டோடைய வார்த்தை தாங்கணும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை அந்த வார்த்தை தாங்கணும் உங்களுடைய தொழில் ஆண்டோடைய வார்த்தையை தாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு வெற்றிக்கு மேல் வெற்றி கிடைக்கும் இந்த இறை வார்த்தை உங்களுடைய காலடிகளுக்கு வெளிச்சம் என் காலடிக்கு உன் வாக்கே விளக்கு என் பாதைக்கு வெளிச்சமும் அதுவே என்று சொல்லி சங்கீத ஆசிரியர் சொல்கின்றார் உங்களுடைய நீங்க நடக்கிற கா இந்த இருளின் காலத்தில் இருக்கிற நீங்க எங்க பார்த்தாலும் இருளின் ஆட்சி கொலை கொள்ளை லஞ்ச ஊழல்கள் குண்டு வெடிப்பு தீவிரவாதம் இயற்கையின் சீற்றம் இன்னைக்கு இருளின் ஆட்சி சாத்தானுடைய ஆட்சியில் இருக்கிற நீங்க ஆண்டவரை நோக்கி நடக்கணும்னு சொன்னா 
அவருடைய வார்த்தை தான் உங்களுக்கு வெளிச்சமாக உங்கள் காலடிகளை டைரக்ட் பண்ணுற தீபமாக அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறார் எப்படி அந்த வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பாருங்கள் திருப்பாடல்கள் நூற்றி பத்தொன்பதில் ஒன்பதாவது வசனம் எப்படி பாவம் செய்யாமல் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையில் நிலை கொள்ள வேண்டும் என்று ஒன்பதாவது வசனம் இளைஞர் தம் நடத்தையை மாசிட்டதாய் காத்து கொள்வது எவ்வாறு உன் வாக்கை கடைபிடிப்பதால் அன்று பார்த்தீங்களா எப்படி இந்த உலகத்தில் பாவம் செய்யாமல் இருக்க முடியும் நீங்கள் கேட்கலாம் எங் எல்லாரும் பாவம் செய்கிறாங்க எல்லாரும் உலகத்துக்கு வாழறாங்க நாங்கள் எப்படி பரிசுத்தமாக இருக்கணும் நீங்கள் கேட்குறீங்களா இளைஞர் தம் வா தம்முடைய நடத்தையை மாசற்றதாய் காத்து கொள்வது எவ்வாறு உன் வாக்கை கடைபிடிப்பதால் அன்றோ உங்கள் வலது கரத்தை எடுத்து உங்கள் நெஞ்சு மேலே வைங்க வச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க ஆண்டவரே என் நடத்தையை நான் மாசற்றதாய் காத்து கொள்வது சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே என் நடத்தையை நான் மாசற்றதாய் காத்து கொள்வது உது வசனத்தை கடைபிடிப்பதால் அன்றோ உது வசனத்தை கடைபிடிப்பதால் அன்றோ ஆம் பிரியமானவர்களே அந்த வசனத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது உடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய நடத்தை மாசற்றதாக இருக்கும் நீங்கள் பாவமே செய்யாதவாறு உங்களுக்கு கோட்டையும் அரணமாக இருக்கக்கூடியது அந்த வசனம் பதினோராவது வசனம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது திருப்பாடல் பதினோராவது வசனம் உமக்கு எதிராய் நான் பாவம் செய்யாதவாறு உமது வாக்கை என் இதயத்தில் உமக்கு எதிராக நான் பாவம் செய்யாதவாறு முது வாக்கை என் இதயத்தில் இருத்தியுள்ளேன் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோம் எல்லாரும் சொல்வோம் உமக்கு எதிராக நான் பாவம் செய்யாதவாறு எதிராக நான் பாவம் செய்யாதவாறு உமது வாக்கை உமது வாக்கை என் இதயத்தில் இருத்தியுள்ளேன் இந்த வார்த்தை இந்த வல்லமை உள்ள வார்த்தை பாவத்திலிருந்து நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிற வார்த்தை தீமையிலிருந்து நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிற வார்த்தை பரிசுத்தத்தை தக்க வைக்கிற வார்த்தை ஆண்டவரை நோக்கி வழிநடத்தி நமக்கு தீபமாகும் வெளிச்சமாகும் அமைகிற வார்த்தையை நாம் தேடணும் பொன்னையும் மணியும் தேடுறத விட சொத்தையும் சொகத்தையும் தேடுறத விட ஆண்டருடைய வார்த்தையை நாம் தேட வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகின்றது இணை சட்டம் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினான்கு வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இணை சட்டம் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதினான்கு வசனங்களை நீங்கள் வாசித்தீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் இப்படியாக சொல்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த காலத்திலேயே தன்னுடைய வார்த்தையை மக்கள் தேட வேண்டும் அதை வாழ்வாக்க வேண்டும் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் அங்கே என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஆண்டருடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்டு அதை அனுசரிக்குமாறு கடல் கடந்து போய் அதை யார் நமக்கு கொண்டு வருவார்கள் என்று சொல்லி நீ சாக்கு சொல்லாதபடி அது கடல்களுக்கு அப்பால் இல்லை இந்த வார்த்தையை கேட்டு நாங்கள் அனுசரிக்கும்படி வானகத்துக்கு ஏறி போய் அதை யார் நமக்கு கொண்டு வருவார்கள் என்று நீ சொல்லாதபடி அது வானத்துக்கு அப்பாலும் இல்லை மாறாக வார்த்தை உனக்கு மிக அருகில் உள்ளது அது உன் வாயில் உள்ளது உன் இதயத்தில் உள்ளது ஆண்டருடைய வார்த்தை எங்க இருக்குது அது உனக்கு மிக அருகில் உள்ளது அது உன் வாயில் உள்ளது அது உன் இதயத்தில் உள்ளது சொல்லுங்க பார்க்கும் ஆண்டருடைய வார்த்தை சொல்லுங்க ஆண்டருடைய வார்த்தை ஆண்டவருடைய வார்த்தை நான் கேட்டு நான் கேட்டு அதை நிறைவேற்றுமாறு அதை நிறைவேற்றுமாறு எனக்கு மிக அருகில் உள்ளது எனக்கு மிக அருகில் உள்ளது ஆண்டருடைய வார்த்தை ஆண்டவருடைய வார்த்தை என் வாயில் உள்ளது என் வாயில் உள்ளது அது என் இதயத்தில் உள்ளது அது இதயத்தில் உள்ளது பிரைஸ் லார்ட் பிரைஸ் லார்ட் பிரைஸ் லார்ட் பிரைஸ் லார்ட் அன்பானவர்களே இந்த வார்த்தை எப்படி நம்மிலே செயலாற்றுகிறது என்று சொல்லி சற்றே நாம் சிந்திக்கும்படியாக ஆண்டவர் அழைக்கின்றார் இவ்வளவு வல்லம் உள்ள வார்த்தை நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி செயலாற்றுகிறது என்று சொல்லி நாம் சிந்திக்க போகின்றோம் லூக்கனர் செய்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலே நான்கு முதல் பதினைந்து வசனங்கள் விதைப்புவன் ஓமையை பற்றி அழகாக சொல்கின்ற ஒரு பகுதி லூக்கனர் செய்தி எட்டாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் பதினைந்து வசனங்கள் இந்த ஓமையிலே ஆண்டவர் விதைப்பவன் ஒருவன் விதைக்கு சென்றான் அவன் விதைக்கும் பொழுது சில விதைகள் பாதை ஓரத்தில் விழுந்தன சில விதைகள் பாறை மீது விழுந்தன சில விதைகள் முச்சடியில் விழுந்தன சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன என்று சொல்லி கேட்க செவியுடையவன் கேட்கட்டும் என்று அந்த ஓமையை ஆண்டவர் முடிக்கின்றார் பிறகு அப்போ சிலர்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஆண்டவரே என்று கேட்கும் பொழுது இவ்வாறாக ஆண்டவர் சொல்கின்றார் விதை ஆண்டவருடைய வார்த்தை விதை இறை வார்த்தை பாதை மீது விதைக்கப்படுகிற விதைக்கு ஒப்பானவர்கள் இறை வார்த்தையை கேட்டும் அதை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் நான் இப்போ உங்களோட இந்த பகுதியை தியானிக்கும் பொழுது நீங்க பாதை ஓரத்தில் இருக்கிறீங்களா பாறையா இருக்கிறீங்களா முச்செடியா இருக்கிறீங்களா நல்ல நிலமா இருக்கிறீங்களான்னு சொல்லி சிந்தித்து கொண்டே பரிசுத்தாவின் உதவினால அப்படியே உங்களை ஒப்பு கொடுத்து உங்க இதயத்தை ஆராய்ந்து பாருங்க பாதை ஓரத்தில் விதைக்கப்படுகிற விதை யாருக்கு ஒப்பான அவங்க வார்த்தையை கேட்பாங்க ஆனா அந்த வார்த்தை என் நம்ப மாட்டாங்க அந்த வார்த்தையை செயலாற்ற விட மாட்டாங்க அந்த பாதை பாறை மீது பாதை மீது விதைக்கப்பட்ட விதை அப்படியே கிடக்கும் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து வானத்து பறவைகள் தூக்கிட்டு போயிடும் 
லூக்க நற்செய்தியில் அழகை தீயோன் வந்து அதை பறித்து கொண்டு போய்விட்டான் என்று சொல்லும் அன்பாந்தவர்களே உங்கள் வாழ்க்கை பாதை ஓரம் போன்ற வாழ்க்கையா என்று சிந்தித்து பாருங்கள் எப்படி பாதை ஓரமான வாழ்க்கையா யார் வேணாலும் உங்களை தன்வயப்படுத்தலாம் ஒரு சகோதரி வந்து உங்களை கூப்பிட்டு வாங்க ஒரு நல்ல படம் ஓடுது தியேட்டரில் அங்கே போய் பார்க்கலான்னு சொல்லுவாங்க ஓஹோன்னு சொல்லி அவங்களோட புறப்பட்டு போவீங்க அது ஒரு அசுத்தமான ஒரு படமாக இருக்கும் அதையும் பார்த்துடுவீங்க அடுத்த நாள் ரெண்டு நாள் கழித்து பக்கத்து வீட்டு சகோதரி காரணம் எவ்வளோ அருமையான ஒரு ஜெபக்கூட்டம் நடக்குதான் வாங்கக்கா போவோம்னு சொல்லுவாங்க அங்கேயும் புறப்பட்டு வருவீங்க இந்த ஜெபக்கூட்டத்துலேயும் நீங்கள் கலந்துக்குவீங்க ஒரு சகோதரனை பார்த்து ஒரு தன்னுடைய நண்பன் வேலை முடிச்சுட்டு வரும்போது நல்ல டயர்டாக தெரியுறீங்களே வாங்க பிரத ஒரு கப்பு ஒரு பெக்கு அடிப்போம்னு சொல்லிட்டு மதுபான கடை கூட்டு போவாங்க அதையும் குடிப்பேங்க ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து அந்த சகோதரன் என்ன சொல்லுவான் வாங்கலாம் எப்படி போய் அந்த கோயிலில் திருவிழா நடக்குது போய் ஜெபத்துக்கு போயிட்டு வரும் அங்கேயும் போவீங்க இப்படி நல்லதுக்கு கூப்பிட்டாலும் போவீங்க கெட்டதுக்கு கூப்பிட்டாலும் போவீங்க தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது எடுப்பார் கைவிள்ளைன்ட்டு உங்களுக்கேன ஒரு குறிப்பிட்ட வாழ்க்கை முறை உங்களுக்கேன குறிப்பிட்ட குறிக்கோள் இது நல்லது இதை நான் செய்வேன் இது கெட்டது இதை நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு தெளிவும் துணிவும் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் பாதை ஓரம் பிரியமானவர்களே உங்களிலே விதைக்கப்படுகின்ற இறை வார்த்தை வேறொன்றாது முளைக்காது பயன் தராது சாக்கிறதே சாத்தான் வந்து அதை தட்டி கொண்டு போய் விடுவான் பாதையாக இருக்கிறீங்களா இன்று ஆண்டு சமர்ப்பணம் செய்து உங்களை நீங்கள் சரி பண்ணி கொள்ளுங்கள் இரண்டாவதாக பாறை மீது விதைக்கப்பட்ட விதை பாறை மீது விதைக்கப்பட்ட விதை முளைக்கும் அங்கங்க பாறையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போல மண்ணு கிடக்கும் அது ஈரமும் இருக்கும் முளைக்கும் ஆனால் வெயில் வந்த உடனே அது கருகி போகும் அது வளர்ந்து பலன் தர முடியாது பாறை போல உங்களுடைய இதயம் இருக்குதா பாறை போல இருக்குதுனாக்கா இறுகி போன இதயம் கடினமான இதயம் பாவமே பாவம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு உணர்வற்ற இதயம் குடிக்கிறது ஓகே டயர்டுக்கு குளிச்சது குடிச்சு தான் ஆகணும் ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்கு வேலை முடிச்சுட்டு நால் பூரா சும்மா போர் அடிக்கும் பொழுது டிவி ஆன் பண்ணி ஒரு அசுத்த படம் பார்க்கறது சினிமா சீரியல் பார்க்கறதும் அதுவும் ஓகே மற்றவங்களோட கூடும்போது யாரை பற்றியாவது வக்காலத்து வாங்கி புரணி பேசுறதும் அதுவும் ஓகே பாவமே இல்லை என்று சொல்லி பாவத்தை பற்றிய உணர்வற்று நீ வாழ்கின்றாயா உன் உள்ளம் இறுகி போய் கிடக்கிறது என்ற அர்த்தம் தியான பிரசங்கம் கேட்குறோம் ஞாயிறு பூசைக்கு போகிறோம் அந்த பூசையில் வாசிக்கப்படுகிற வசனம் உள்ளத்தில் ஆழமாக வேருண்டி பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்தி பரிசுத்த வாழ்வைக்கு கொண்டு வரவில்லை என்றால் நீ பாவத்திலேயே நிலை கொள்கிறாய் என்றால் உன்னுடைய இதயம் கடினமாகி போயிருக்கின்றது என்ற அர்த்தம் பிரியமானவர்களே ஆண்டருடைய வார்த்தை கற்பாறையை உடைக்கும் சம்மட்டி போன்றது என்று சொல்லி இறைமையா இருபத்தி மூணு இருபத்தொம்பதுலே சொல்கின்றார் அந்த சம்மட்டி போன்ற வார்த்தையினாலே கடினமாக இருக்கிற உங்களுடைய இதயத்தை நொறுக்கும்படியாக ஆண்டருடன் ஒப்புக் கொடுங்க அப்பொழுது ஆண்டருடைய வார்த்தை உங்களிலே செயலாற்றும் பாவ பழக்கங்களை துல்லியமாக பரிசுத்தாவினர் காட்டும் பொழுது குடிப்பது பாவம் விபச்சாரம் செய்வது பாவம் லஞ்சம் வாங்குவது பாவம் புரணி பேசுவது பாவம் என்று சொல்லி வலியுறுத்தும் பொழுது அதை செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதியான நீங்கள் முடிவு எடுக்கும் பொழுது அதன்படியே நீங்கள் வாழும் பொழுது உங்களுடைய இதயம் கடினமாகி போகாது ஒரு தியான கூட்டத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு பிரசங்கம் கேட்டுட்டு சரி நான் திருந்தி வாழ்வன்ட்டு ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் ஜபம் பண்ணுறதும் வேதம் வாசிக்கிறதும் கோயிலுக்கு போகிறதுமா இருப்பீங்க அதன் பிறகு பழைய குருடி பத ப பழைய குருடி கதவை திரடின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் இதயம் பாறை போன்றது இன்று நீங்கள் கேட்கின்ற இந்த வார்த்தை விதயத்து உடைக்கட்டும் உடைத்து அதை சமப்படுத்தி நல்ல நிலமாக மாற்றட்டும் அடுத்தபடியாக சில விதைகள் முச்செடியில் விழுந்தன பாதை ஓரத்தில் விழுந்தது முளைக்கவே முளைக்காது பாறையில் விழுந்தது முளைக்கும் ஆனால் வளராது வளர்ந்து பலன் தராது முச்செடியில் விழுந்தது முளைக்கும் வளரும் ஆனால் பலன் அளிக்காது ஏன் முட்புதர்கள் அதை அமுக்கிவிடும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கின்றார் என்ன அந்த முட்புதர் உலக கவலை செல்வ செருக்கு உடல் ஈச்சை இந்த மூன்று காரியங்களும் முட்புதர் போல இறை வார்த்தையை அமுக்கிவிடும் அது பலன் அளிக்காது என்று சொல்கின்றார் உலகத்துக்கு அடுத்த கவலை எதை சாப்பிடுவோம் எதை உண்போம் எப்படி சொத்து சேர்ப்போம் பிள்ளைகளை எப்படி முன்னேற்றுவோம் எப்படி பணத்தை இங்கே வட்டிக்கு கொடுக்கலாமா அங்கே வட்டிக்கு கொடுக்கலாமா பாவப்பட்ட வழியில் மதுபான கடை நடத்தி நம்ம பணம் சம்பாதிக்கலாமா பான் பராக்கு வைத்து பணம் சம்பாதிக்கலாமா சினிமா தியேட்டர் நடத்தி பணம் சம்பாதிக்கலாமா இப்படி பா பல விதத்தில் உலக உலகத்துக்கு அடுத்த எண்ணங்கள் உலகத்துக்கு அடுத்த ஆவல்கள் முட்புதர் போல் நெருக்கிவிடும் மாம்ச இச்சை உண்டு குடித்து ஜாலியாக இருக்கிறது தான் படைக்கப்பட்டான் மனுஷன் உபவாசம் கிடையாது ஜபம் கிடையாது வேத வாசிப்பு கிடையாது கோயிலுக்கு கொண்டு போகிறது கிடையாது உடலே வயரே பிரதானம் இந்த உடலே முக்கியம் சொல்லி அப்படியே உடல் இச்சைக்கு அடிமைப்பட்டு ஓர் இன சேர்க்கையிலும் இரணி சேர்க்கையிலும் விபச்சாரத்திலும் அன்றைய உடலை இடித்து போடும் பொழுது முட்புதர் போல இறை வார்த்தை அமுக்கப்படும் செல்வ மாயை அதிகம் செல்வம்
ஒப்பற்ற செல்வம் ஆகிய ஆண்டுடைய வார்த்தை உங்களுடைய இதயத்தில் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் அது பலன் அளிக்கும் இறுதியாக நல்ல நிலம் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்படுகிற விதையோ முப்பது மடங்கும் அறுபது மடங்கும் நூறு மடங்குமாக பலன் அளிக்கும் என்று சொல்கின்றார் அன்பாந்தவர்களே பாவத்து அறிக்கை செய்து மனம் திரும்பிய ஒரு உள்ளம் இறைவனுடைய வார்த்தையை வாசித்து செபத்திலும் தியானத்திலும் ஈடுபடுகிற ஒரு உள்ளம் கடவுளுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு பரிசுத்தமான உள்ளம் நல்ல நிலம் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரி சகோதரியே நீ நல்ல நிலமா இருந்த ஆண்டு இருக்கு நன்றி சொல் முப்பது பலன் அளிக்கிறியா அறுபது பலன் அளிக்கணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஆண்டவற்றை கேள் அறுபது பலன் அளிக்கிறியா நூற்றுக்கு நூறு பலன் அளிக்கணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு நீ ஆண்டவற்றை கேள் அப்போது ஆண்டவர் உன்னிலே மகிழ்ச்சி அடைவார் நீ கேட்கின்ற வார்த்தை நீ வாசிக்கின்ற வார்த்தை உன் வாழ்வை மாற்ற வேண்டும் ஒரு பிரான்சிஸ் அசிசியார் கல்லூரி போதகராக இருந்தவர் அவர் இன்னாசியார் சொல்லும்படி இக்னேஷியர் சொல்ற ஒரே ஒரு வசனத்தின் மூலம் ஆட்கொள்ளப்பட்டார் லோகநர் செய்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்தாவது வசனம் ஒருவன் உலகத்தை எல்லாம் தனதாக்கி கொண்டாலும் தன் ஆன்மாவை இழந்தால் அவனுக்கு என்ன பயன் இந்த வசனத்தால் தொடப்பட்ட சவேரியார் எல்லாத்தையும் பதவியை தூக்கி எறிஞ்சார் பணத்தை தூக்கி எறிஞ்சார் பட்டத்தை தூக்கி எறிஞ்சார் இந்திய நாட்டுக்கு வந்து ஏழையிலும் பெரும் ஏழையாக வாழ்ந்து நச்செய்தி அறிவித்தார் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் சவேரியார் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி மார்தட்டி கொள்கின்றோம் அந்த வசனம் அவரை மாற்றியது ஒரு அகசினார் பெரும் பாவியாக வாழ்ந்தவர் தன்னுடைய தாயினுடைய ஜபத்தினாலே ஒரு நாள் ரோமியர்கே திருமுகம் பதிமூணாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தினாலே தொடப்பட்டார் இருள் முடிய போகிறது இருளின் ஆட்சிக்குரிய செயல்களை களைந்து விட்டு பகலில் நடப்பது போல் கண்ணியமாக நடங்கள் இதோ பகல் அண்மையில் உள்ளது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அணிந்து கொள்ளுங்கள் என்ற வசனத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டார் பெரிய புனிதரானார் பெரிய புனிதரானார் அந்த வசனம் அவரை மாற்றியது அந்தோனியார் தமிழ்நாட்டு புனிதர் அந்தோனியரை தொட்டு முத்துறீங்க உபயம் எடுக்கிறீங்க தேர்வு வைக்கிறீங்க அவர் எதனால தொடப்பட்டார் ஒரு செல்வந்தனான வாலிபன் ஆண்டவர் இயேசு அவனுக்கு கொடுத்த அழைப்பை நீ உனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் விட்டு என்னை பின் செல் உனக்கு விண்ணகத்தில் செல்வம் இருக்கும் என்று சொன்னார் அந்த இளைஞன் முகவாட்டத்தோடு திரும்பி போய்விட்டான் ஏனென்றால் அவன் பெரிய பணக்காரன் என்று சொல்லப்பட்டது இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு இளைஞன் அந்தோனியார் பெரிய செல்வந்த குடும்பத்தில் இருந்தவர் அந்த இளைஞன் முகவாட்டத்தோடு திரும்பி விட்டான் நான் மகிழ்ச்சியோடு என் ஆண்டவரை பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லி ஏராளமான தன்னுடைய சொத்து எல்லாத்தையும் விற்று ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்டு ஒரு சன்னியாச மடம் டிராபிஸ்ட் சபை மிக ஏழ்மையான சபையில் சேர்ந்து இறை வார்த்தையை வாசித்து வாசித்து தியானித்து குழந்தை இயேசு அவருடைய பைபிள் மேலே இறை வார்த்தையாகி இயேசு குழந்தையாக வருகின்ற பாக்கியத்தை பெற்றார் அன்பாந்தவர்களே நீங்கள் வாசிக்கிற வாசனம் உங்களை ஆட்கொள்ளணும் உங்களை மாட்டணும் அந்த வாசனத்தை நீங்கள் எப்படி வாசிக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறத இன்றைக்கி நீங்கள் கேளுங்க இணைச்சட்டம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் ஒன்பது வசனங்கள் இணைச்சட்டம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் ஒன்பது வசனங்கள் இன்று நான் உனக்கு கொடுக்கும் இக்கட்டளை இவ்வார்த்தைகள் உன் உள்ளத்தில் இருக்கட்டும் இன்று நான் உனக்கு கொடுக்கும் இந்த வார்த்தைகள் உன் உள்ளத்தில் இருக்கட்டும் நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல் உன் வீட்டில் இருக்கும் பொழுதும் உன் வழிப்பயணத்தின் பொழுதும் நீ படுக்கும் பொழுதும் எழும் பொழுதும் அவற்றை பற்றி பேசு உன் கையில் அடையாளமாக அதை கட்டிக்கொள் உன் கண்களுக்கு இடையே அடையாளப்பட்டமாக அவை இருக்கட்டும் உன் வீட்டின் கதவு நிலைகளிலும் நுழை நுழை வாயில்களிலும் அவற்றை எழுது நான் எனக்கு உனக்கு கட்டளையிடும் இவ்வார்த்தைகள் உன் உள்ளத்தில் பதியட்டும் சொல்றார் பிரிமானவர்களே ஏனோ தானோ என்று சொல்லிட்டு அப்படி மேலெழுந்த வாரியாரை வார்த்தை கேட்காதீங்க உள்ளத்துல பதியணும் அதை நீங்க என்ன செய்யணும் உங்களுடைய பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல் பிள்ளைய பெற்றெடுத்துட்டு அது சோர் போட்டு வளர்த்தா பத்தாது அது உடம்ப வளர்த்து விட்டுட்டு அது அறிவை வளர்க்கறதுக்கு படிக்க வச்சா பத்தாது மூணு வேலையும் சோறு போடுற தாய்மார்களே உன் பிள்ளை ஒரு நாளைக்கு ஒரு அதிகாரமாவது பைபிள் வந்து வாசி வாசிக்குதான் பார் அப்படி வாசிக்கலன்னா சோர் போடாத அது உடல் பட்டினி கிடந்து செத்தா பரவாயில்ல அது ஆத்மா உண்பிக்கப்படட்டும் வசனத்தை பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டுங்க அது பதியுமாறு சொல்லுங்கன்னு சொல்றார் நீ வீட்டில் இருக்கும் பொழுதும் வெளியே போகும் பொழுதும் தூங்கும் பொழுதும் விழிச்சிருக்கும் பொழுதும் அதை பற்றியே பேசு இறை வார்த்தை ஒன்று அப்படியே சூழ்ந்து இருக்கணும் உன் இதயத்தை நிரப்பணும் அந்த இதயத்தை நிறைவுனால உன்னுடைய வாய் பேசணும் அதை பற்றியே பேசுன்னு சொல்றார் எனக்கு ஒரு ஊழியக்காரர் தெரியும் இருநூறு முறை இந்த பைபிளை படித்தவர் அந்த சகோதரன் பேசும் பொழுது எல்லாம் இறை வார்த்தையாவே இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு அபிஷேகம் அவ்வளோ ஒரு வல்லம் அந்த சகோதரனுடைய வார்த்தையில் ஏன் இறை வசனத்தால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார் அப்படி என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் அந்த வசனத்தை நீ கையில் அடையாளமாக கட்டிக்கோ உனக்கு ரிஸ்ட் வாட்சோ வளையலோ அல்லது பிரேஸ்லெட்டோ தேவையில்லை இறை வசனத்தை உன்னுடைய உன்னுடைய கையில் கட்டிக்கொள் பிரியமான சகோதரிகளை உங்களை அலங்கரிக்க போட்டும் குங்குமமும் தேவையில்லை ஆண்டுடைய வசனம் உன்னுடைய கண
சினிமா நடிகர்களுடைய படத்தை போட்ட விளையாட்டு வீரர்களுடைய படத்தை நீ போட்டேன்னு சொன்னால் பிசாசு உன் வீட்டில் கூடியிருக்கும் மாறாக இறைவசனத்தை எழுதி நுழைவாயில் உன்னுடைய நிலைக்காலில் போடு உன்னுடைய நுழை வாயில் கேட்டுக்கிட்ட போடு வீட்டில் உன் கண்ணு படுற இடத்துல எல்லாத்தையும் இறைவசனத்தை எழுதி போடு அதனால் நீ ஆட்கொள்ளப்படுவாய் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கின்றார் ஒரு கிறிஸ்துவனை பார்த்த உடனே இறை வசனத்தால் நிரம்பனை பார்த்த உடனே பிசாசு நடுநடுங்கும் அப்படிப்பட்ட வல்லமை செய்வனை உள்ள வர முடியாது யாராவது உனக்கு ஏவல் விட்டாங்கன்னா பிசாசு இறைவசனம் இருக்கிற வீட்டை பார்த்துட்டு ஓடியே போயிடும் உனக்கு எதிராக எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் உன்னை எதிர்த்து கண்டனம் செய்யும் நாவை நீயே கண்டனம் செய்வார் ஏன்னா அவனுடைய வார்த்தை உன்னுக்குள்ள வல்லமையாக இருக்குது உன் வாயில் அவர் வைத்த வாய்த்த உன்னை விட்டு உன்னுடைய சந்ததியாரை விட்டும் எடுபடவே எடுபடாது என்று சொல்கின்றார் அன்பாந்தவர்களே இந்த இறை வார்த்தை தியானத்தினுடைய பலனாக உங்களை நான் ஒரு வார்த்தை கேட்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பைபிள் படிப்பேன்னு சொல்லி நீங்கள் முடிவெடுக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் குடும்ப ஜபத்தில் பைபிள் வாசகன் இடம்பெறணும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜபத்தில் இடம்பெறணும் வேதாம்பத்தை வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல நேரத்தை தேர்ந்தெடுங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் நல்லா இருக்கிற நேர தூக்கப்பத்தாக இருக்கிற நேரம் இல்லை களைப்பாக இருக்கிற நேரம் இல்லை நீங்கள் அமைதியாக நல்ல சுகத்தோடு இருக்கிற நேரத்தை தேர்ந்தெடுங்க ஒரு இடத்துல உட்காருங்க பைபிள் எடுத்து பரிசு தாவிக்கு ஒரு ஜபம் பண்ணுங்க ஒரு பகுதியை எடுத்து வாசிங்க வாசித்தது சத்தமாக வாசிங்க அதன் பிறகு ஒரு பென்சில் வச்சுட்டு கோடு போடுங்க இல்லை ஒரு டைரியை வச்சுட்டு அதில் எழுதுங்க வாசித்து முடித்த பிறகு திரும்பமாக அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரும்பொழுது சில வசனங்கள் உங்களை தாக்கும் உங்கள் இதயத்தை ஊடுருவோம் அதுதான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்குற வசனம் அதை அந்த நாள் பூரா தியானிங்க இன்றைக்கி ஆண்டவர் எனக்கு என்ன சொன்னார் இன்றைக்கு இறை இறை வசனம் உன் கைகளிலே அது அடையாள பட்டமாக இருக்கட்டும்னு சொன்னார் உன் நெற்றியின் நடுவிலே தொங்கி ஆடும் பட்டமாக இருக்கட்டும்னு சொன்னார் வசனத்தை நான் மனப்பாடம் பண்ணுவேன்னு சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணுங்க அதை வாழ்வாக்குங்க அப்பொழுது ஆண்டவர் உங்களை மிகவுமே ஆசிர்வதிப்பார் இன்றைய காலகட்டத்தில் உங்களுடைய 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 இன்றைய ஒரு பிரதிக்கினையும் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு ஸ்லோகனை எதுவாக இருக்கும் இறை வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்கணும் வாழ்வாக்கணும் வாசிக்க வாசிக்க மூணு முறை நாலு முறை ஐந்து முறை வாசிக்க வாசித்த பிறகு இதை எடுத்து மற்றவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி பரிசுத்தாவின் உங்களுக்கு உந்துதல் கொடுப்பார் இறை வார்த்தையை அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வசனம் உங்களுக்கு வலியுறுத்தி கொடுக்கும் அப்படி தான் தூய பவுல் சொல்கிறார் இறை வார்த்தையை அறிவிக்காவிட்டால் எனக்கு ஐயோ கேடு ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவனையும் பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கின்றார் ஞானஸ்தானப்பட்ட கிறிஸ்தவனை உலகெங்கும் சென்று உலகிற்கெல்லாம் நற்செய்தி படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தி அறிவியுங்கள்னு சொல்கிறது உங்கள் மேலே ஏன் மேலே விழுந்த கடன் ஒரு ஒரு கிறிஸ்தன் மேலே விழுந்த கடன் அறிவிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் இதை வாசிக்கணும் தியானிக்கணும் இதை வாழ்வாக்கணும் இறை வார்த்தையை வாசிக்காவிட்டால் எனக்கு ஐயோ கேடு இறை வார்த்தையை பிறருக்கு அறிவிக்காவிட்டால் எனக்கு ஐயோ கேடு என்று சொல்லி சபதம் எடுப்போம் எல்லோரும் உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி பிடிங்க நான் சொல்றது திருப்பி சொல்லுங்க இறை வார்த்தையை நான் அனுதினம் வாசிக்காவிட்டால் இறை வார்த்தை அனுதினம் வாசிக்காவிட்டால் எனக்கு ஐயோ கேடு எனக்கு ஐயோ இறை வார்த்தையை நான் அனுதினம் வாசிக்காவிட்டால் இறை வார்த்தையை அனுதினம் வாசிக்காவிட்டால் எனக்கு ஐயோ கேடு எனக்கு ஐயோ கேடு இறை வார்த்தையை நான் அறிவிக்காவிட்டால் இறை வார்த்தையை அறிவிக்காவிட்டால் எனக்கு ஐயோ கேடு எனக்கு ஐயோ கேடு இறை வார்த்தையை நான் அறிவிக்காவிட்டால் இறை வார்த்தையை அறிவிக்காவிட்டால் எனக்கு ஐயோ கேடு ஐயோ கேடு அன்பாந்தவர்களே ஒரு இறைமையா வார்த்தைகளை நான் கண்டடைந்தேன் அவற்றை உட்கொண்டேன் அவை என் உள்ளத்திற்கு மகிழ்ச்சி தந்தன என்னை தந்தனன்னு சொல்கிறார் முது வார்த்தை என் எலும்புகளுக்குள்ளே பற்றி எறியும் தீவோல் உள்ளது அதை நான் அடக்கி அடக்கி நாள் முழுவதும் சோர்ந்து போனேன் என்று சொல்கின்றார் வசனத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட அது தீவோல பற்றி எறியும் அதை அடக்க முடியாது அதை நம்ம அறிவிப்போம் இதை வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டவங்க அதை அறிவிக்கிறவங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கின்றது துன்பம் மறு என்ன இறை வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த இறை வார்த்தைக்கு உரு கொடுத்தால் மாம்சத்தை கொடுத்தால் துன்பத்தை அனுபவித்து துன்பத்தின் பாதையில் மகனோடு நடந்து கல்வாரி பயணத்திலே மீட்பின் உடன் ரட்சிகையாக அவள் இருந்தாள் புனிதர்கள் இறை வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள் அப்போசர்கள் அத்தனை பேரும் இறை வார்த்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் முழு மூச்சோடு போதித்தார்கள் அத்தனை பேருக்கும் வேத சாட்சி மரணம் ரத்தம் சிந்தி போதித்த வார்த்தைக்காக அவர்கள் உயிரை கொடுத்தார்கள் புனிதர்கள் புனிதருடைய வரலாற்றை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் இறை வார்த்தையை வாசித்து தியானிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் துன்பம் இருந்தது இறை வார்த்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இறை வார்த்தையின்படி வாழ்கிறீர்களா உங்களுக்கு துன்பம் உண்டு ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கின்றார் நீங்கள் கவலைப்படாத இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் துன்பம் உண்டு ஆனால் அஞ்சாதீர்கள் நான் இந்த உலகத்தை வென்று விட்டேன் என்று சொல்கின்றார் அலை லூயா மாணவர்களே ஒரு வயதாகமத்தினுடைய ஒரு வார்த்தை
நாம் இருக்கின்ற வீட்டை நம்முடைய ஊரை நம்முடைய நாட்டை இந்த உலகத்தை இறை வார்த்தையின் வல்லமினாலே மாற்றக்கூடிய சக்தியை ஆண்டவர் நமக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிப்போம் இன்றைய நாட்களிலே ரெண்டாம் அத்திக்கான் சங்கத்துக்கு பிறகு கொடுக்கப்பட்டது நமக்கு வேதாகம் நம்முடைய தாய்மொழியிலே நம் கரங்களில் தவழ்கின்றது தொண்ணூறாவது ஆண்டுக்கு பிறகு இறை வார்த்தையினுடைய புரட்சியை நம்ம பார்க்குறோம் நாலு ஆளுக்கு வீட்டுக்கு ஒரு விவிலியம் நாளுக்கு ஒரு அதிகாரம் என்று ஸ்லோகன் பாடப்பட்டது பதினைந்து வருஷங்களுக்கு முன்பாக இன்று ஆளுக்கு ஒரு விவிலியம் நாளுக்கு ஒரு அதிகாரம் என்று சொல்லிய ஸ்லோகன் இன்னைக்கு முழங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் எனக்கு அன்பாந்தவர்களே இறை வார்த்தை கேட்க ஆவலோடு கூடியிருக்கிறவர்களே கடந்து வந்து தியானங்களிலும் உபவாச கூட்டங்களில் பங்கெடுக்கிறவர்களே நீங்கள் என்ன முடிவெடுக்க வேண்டும் ஆளுக்கு ஒரு விவிலியம் நாளுக்கு ஐந்து அதிகாரம் என்று நீங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும் உங்கள் வீட்டில் அஞ்சு பேர் இருக்கிறீங்களா அஞ்சு பேருக்கும் பைபிள் வேணும் எப்படி அஞ்சு பேருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அஞ்சு பிளேட் இருக்குதோ பல்லு தேய்க்கிறதுக்கு அஞ்சு ப்ரெஷ் இருக்கோ நீங்கள் படுக்கிறதுக்கு அஞ்சு படுக்க இருக்குதோ அதே போல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேதாகமாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்து அதிகாரம் படிங்க இந்த வார்த்தை உங்களை வளமாக்கும் வெற்றி உள்ள கிறிஸ்துவ ஜீவி நீங்கள் வாழ்விங்க உலகத்துக்கு அடுத்த நன்மைகளான ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இன்றைய நாளிலே ஆண்டவரே சுங்களிடம் கேட்பது ஆளுக்கு ஒரு விவிலியம் நாளுக்கு ஐந்து அதிகாரம் சொல்லுங்க ஒரு விவிலியம் நாளுக்கு ஐந்து அதிகாரம் நாளுக்கு ஐந்து அதிகாரம் இப்படியாக நாம் ஆண்டருடைய வார்த்தையை வாசிப்போம் ஆண்டருடைய வார்த்தை உயிருள்ளது ஆற்றல் வாய்ந்தது இருபுறமும் வெட்டக்கூடிய எந்த வாழினம் கூர்மையானது ஆன்மாவையும் ஆவியையும் குத்தி ஊடுருகின்றது சிந்தனைகளையும் எண்ணங்களையும் சீர்தூக்கி பார்ப்பது அப்படிப்பட்ட ஆண்டருடைய வார்த்தை பொன்னிலும் மணியிலும் விளைமிக்கது தேனினும் தெளித்தேனினும் சுவையானது உது வார்த்தைகளை கண்டடைந்தேன் அவற்றை உட்கொண்டேன் அவை எனக்கு இன்பம் தந்தன என் உள்ளத்திற்கு மகிழ்ச்சி அளித்தன என்று சொல்லி இறைமை அவை போல சொல்லுவோம் ஒரு சங்கீத ஆசிரியை போல உன் வாக்கு என் பாதைக்கு வெளிச்சம் என் காலடிகளுக்கு அதுவே தீபம் நாம் கட்டளைகளை கடைபிடித்து பாவம் செய்யாதவாறு உது வசனத்தை என் இதயத்தில் இருத்தியுள்ளேன் என்ற உணர்வோடு ஆண்டருடைய வல்லமையுள்ள கரத்திற்கும் அவருடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தைக்கும் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த வார்த்தைகளை திருவழிபாடு ஒன்று மூன்று இறுதியாக திருவழிபாட்டு புத்தகம் முதலதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் இந்த இறை வாக்குகளை படிப்போரும் இவற்றை கேட்போரும் இந்நூலில் எழுதியுள்ளவற்றை கடைபிடிப்போரும் பேர் பெற்றோர் இதோ காலம் நெருங்கி வந்துவிட்டது பிரேசலாட் இறை வார்த்தை சத்தமாக படியுங்க அதை நீங்கள் கேட்குறவங்களா மாறுவீங்க அதை கடைபிடியுங்க மூன்று விதமான ஆசீர்வாதம் பேர் பெற்றவர்களாக நீங்கள் மாறுகிறீர்கள் காலம் நெருங்கி வந்துவிட்டது வார்த்தையாம் இயேசு கிறிஸ்து வல்லமையோடு வான மேகங்களின் மீது நடுதிற்கு வரப்போகின்றார் அப்பொழுது வசனத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட மக்களாக வெற்றியுடன் நாம் அவரோடு கூட மோட்சத்திலே சேரும்படி இந்த திருவசனத்துக்கு நம்மையே கையெழுத்து ஜெபிப்போம் அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டுடைய வார்த்தையினுடைய வல்லமைக்கு நம்மையே ஒப்பு கொடுத்து இப்பொழுது ஜெபிப்போம் எங்களை அன்பு செய்கிற நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளிலே நீர் எங்களோடு கூட பேசிய திருவசனங்களுக்காக உமக்கு நன்றி சுவாமி முது வசனம் எவ்வளவு ஆற்றல் வாய்ந்தது எவ்வளவு உயிர் உள்ளது எவ்வளவு வல்லமை வாய்ந்தது என்று சொல்லி நாங்கள் தியானித்தோம் இந்த வசனத்தினாலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆட்கொள்ளப்படுவோம் மனிதன் அப்பத்தி நாள் மட்டுமல்ல முது வாயிலிருந்து வரும் சொல்லினாலே உயிர் வாழ்கிறான் என்று சொல்லி இந்த வசனத்தை நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்கும்படி முழு மூச்சோடு நாங்கள் உழைக்கும்படி ஒவ்வொரு நாளும் வாசித்து தியானித்து இதை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்கும்படி எங்களுக்கு கிருவை தாரும் வசனத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட மக்களாக எழும்பி பிரகாசிக்க இறை வார்த்தையை அறிவிக்காவிடில் ஐயோ எனக்கு கேடு என்று சொன்ன பவுலை போல இன்றைய நாட்களிலே முது வருகையை சமீபமாக இருக்கின்ற இந்த நாட்களிலே முது வார்த்தையை நாங்கள் போதித்து இறை ஆட்சிக்கு மக்களை தயார் பண்ணும் வல்லமை எங்களுக்கு நீ தரும்படியாக செபிக்கின்றோம் இறை வார்த்தையை வாழ்வாக்கி போதிக்கின்ற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களையும் ஒவ்வொரு போதகர்களையும் நீ நிறைவாக ஆசிர்வதித்து அவர்கள் போதிக்கின்ற வார்த்தை நூற்றுக்கு நூறு பலன் அளிக்கும்படியாக அன்பு மகிழ்ச்சி அமைதி சமாதானம் சந்தோஷம் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்தாவினுடைய கனிகள் கொடுக்கின்ற மரங்களாக அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நீரோடை அருகே மர நடப்பட்ட மரங்களாக கனி தந்து என்றும் பசுமையாயிருக்கும்படி ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும் காத்துக்கொள்ளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்